वेलकम टू बीपी पोदार फेसबुक लाइव और यही मुहूर्ते संगे जिन आ चय कर मत कि नहीं अपना प्रत्येके चेनेंपन तीन मन मानुष मन मानुष प्रत्येक मन मानुष एवं जीवन भूलना कृतज्ञ बीपी पोदार हस्पिटल माइ लाइफ for helping me out na shotti kotha bolte ki she jene ajke tomader ei facebook life e eshe amar khub bhalo lagche ajke ekdom adda hobe sob janbo sob shobho didi ekta khub mojar jayga theke aschilo didi chotto baby ache ekta dekhe ami majhe majhe facebook e didi ke to stalk kora shabhabik shobai dekhben kintu shei puchke ta ke amra dekhi tar grooming session er jonno udhar diye chile age tar naam ta bolte hobe tar naam miss jessi haldar shandillo gotro na puro ta bolte shandillo gotro ha karon amar maar she choto me पदार्पण कर जीवन सब इम्पर्टेंट फैक्टर क्या बोल सान्डिल्य गोत्र तरह कारण आज कारण हमारे माँ वो जेसर आगमन पर जो खेखने पुजो दे क्या से हमारे हमको मंदिर हम कारो बाड़ी गए हक से गए ठाकुर मशा के बोले ठाकुर मशा बोले कि नाम पुजो है बोदी कि मासिमा जेसी हालदार सान्डिल्य गोत्र नाम देना पुजो और भाइय नाम देवर को प्रश्न ही उठे ना एन से तो ऐसे चले गए जेसि एम मोस्ट इम्पर्टेंट महारानी विक्टोरिया सकाल बेलापर सामने दिए प्रत्येक दिन सैक्लिंग घूरी तो देखा जाए सारा पड़ा ते अंत गोटा कूड़ी पचिस कूक घुरे बेड़ा विभिन्न ब्रीडर मायर मतन पब्लिक ही सबाईनाटोमेटिकाली पाखी ते खेस्कार गाड़ी चाकार तलाय तीवन शेष है चेन्ज य खूब प्रिय जीओ हमार खूब प्रिय एवं दुटोते ही क्ज करते चाहिए क्योंकि से सम्भव ना प्रैक्टिकाली और सत्य कथा बोलते कि श्रीमयी तीन बचर करार पर ही मन हलो दे शुड बी अ ब्रेक एकटूखानी मानुष एक मुख देखुक एक मुखे संगे धातस्थ होक आर जिन अपेक्षा करूक इन विटुईन अनेकगुल सिनेमा कर मध्य एक खूब मजार सिनेमा करब हाई एट करब और जे सिनेमा कमप्लीट करो सिनेमा कमप्लीट कर सिनेमा सार्कसर घोड़ा से खूब शीघ्र ही रिलीज सामने मासे और एक सिनेमा कमप्लीट कर खूब कमेडी छवि एस वि एफ एर छवि कुलर आचार घोड़ा 
मन बेपार তো আমি তো মনেই করি না যে আমার 25 এর আগে এগিয়েছে বলে গাড়ি তো আর 25 এই বয়সের গাড়ির ব্রেক ক্লাচ সব খুলে পড়ে গেছে তাই জন্য গাড়ি আর এগোই নি আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে আছি এটা তুমি এক্ষুনি আমার কেন क्वेश्चनটা করলাম কারণ তুমি বললে তুমি সাইক্লিং করো প্রতিদিন সকালে মানে এই এই রুটিনটা যদি একটু শেয়ার করো যেটা দর্শক আমি তোমায় বলছি কেন এটা করছি আমার ছোটবেলায় আমি তো নিওয়ালিপুরের বর্ন এন্ড ব্রট আপ আমার দাদুর ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট বাড়ি ছিল নিওয়ালিপুরের নেপালের রাজার বাড়ি আর আমার দাদুর বাড়ি এই ব্লকে প্রথম বাড়ি আমাদের নিওয়ালিপুরে আমাদের চারতলা বাড়ি ছিল চারতলা বাড়ি থেকে দুর্গাপুর ব্রিজটা দেখা যেত মানে পুরোটাই জঙ্গল তো কিছু কোন বাড়িই নেই তারপর আস্তে আস্তে একটা দুটো বাড়ি হয় আজ থেকে বহু বছর আগেকার কথা বলছি তো আমাদের ছোটবেলায় নিওয়ালিপুরে ছেলেরা সাইকেল করে ঘুরে বেড়াতো এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও আমার ছোটবেলার বন্ধু অরূপও সাইকেল করে ঘুরে বেড়াতো ওরা আমাদের বন্ধুরা সব কিন্তু মেয়েরা কেউ সাইকেল চালাতো না আমার না ছোটবেলা থেকে একটা শখ ছিল সাইকেল চালাবো এবং সেটা সামাও কোনোদিনও পূরণ হয়নি তবে যা হয় আর কি এইবারে যখন করোনার যখন প্রথম প্রকোপ হলো সেই সময় আমি প্রথমবার দেখলাম যে বেশ কিছু লোকজন সাইকেল করে ঘুরছে আর খুব ইচ্ছে হলো আমিও সাইকেল চালাবো দু একজনকে তখন শিখলি সাইকেলটা শোনো না তখনও শিখিনি আমি বললাম দু একজনকে কেউ আমাকে এনকারেজ করলো না বললো না না এই সিচুয়েশনে হাত পা ভেঙে যাবে তারপরে এমনিতেই করোনার জন্য কোনো হসপিটালে জায়গা নেই কে দেখব তাই ভর্তি হবে হলো না আবার শেষ হয়ে গেল আবার ব্যাক টু লাইফ জীবন স্বাভাবিক হয়ে গেল জুলাই মাস থেকে এগারোই জুলাই আমাদের শুরু হলো দু হাজার জীবন আবার স্টার্ট আবার লকডাউন আবার লকডাউনে আবার কিছু করার নেই আবার হেঁটে হাঁটছি হাঁটা ছাড়া তো আর কোনো এক্সারসাইজ নেই জিম বন্ধ তখন দেখছি আবার লোকজন সাইকেল চড়ছে তখন আমি ঠিক করলাম আমি আর কাউকে বলবো না ডিটারমেন্ট আমি সাইকেল চালানো শিখবই শিখবো লকডাউন খুলল গেছি একটা সাইকেল কিনেছি কিনে আমার ওপরে যে থাকে ও সাইকেল চালায় ও আমার নেবার ও আমাকে বললো আমি ফার্স্টে ব্যালেন্সার দিয়ে করছি ভাবতে পারো আমার মা বলে দুদিকে চাকা লাগানো আমার মা বলে তো লজ্জা করে না সবাই হাসবে আলম হাসুক আমার কি আমাকে কেউ ধরার নেই আমাকে কে শেখাবে আমি ব্যালেন্সার এবার রানী হালদার ব্যালেন্স ব্যালেন্সার দিয়ে ভাবো মেন রোডে মেন রোডে হ্যাঁ সবই দেখছে আমার কি আমি তো ভোরবেলা সকালবেলা উঠে চালাই ব্যালেন্সার বেঁকে যাচ্ছে তার মধ্যে লাথি মেরে সেটাকে সোজা করছি পাড়ার যত এবং তুমি বিশ্বাস করবে না এখানে যত জমাদার মানে সকালবেলা যারা ঝাড়ু দেয় তারা সমস্ত সিকিউরিটি গেটের দারোয়ানরা এই মাদার ডেয়ারির দিদি সমস্ত মাছ আলা সবজি আলা ফল আলা সবাই আমাকে হেল্প করেছে সবাই আমাকে এন্তু দিয়েছে দিদি হবে হবে দিদি আমার বাড়ির সামনে যে ছেলেটা ঝাড়ু দেয় ও বলতো দিদি আমি একদিন দেখতে চাই তুমি ব্যালেন্সার ছাড়া চালা চলাম যেদিন চালাবো তোকে আমি চকলেট খাওয়াবো তারপরে সবাই বললো তুমি কি করছো তোমার ব্যালেন্সার দিয়ে জীবনও শিখবো না দাঁড়াও আমি ঠিক করে দিচ্ছি বলে ও একটা মহিলাকে ঠিক করে দিল ও সে আবার থাকে হচ্ছে অনেক দূরে তোমার গড়িয়ার কাছে ও আমার বাড়িতে এসে ও আমাকে তিন দিনে শিখিয়ে দিল আমার বাড়ি থেকে কোকো বেকারি আমি থার্ড দিনে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে আমি চলে গেছি তারপর দেখি ঘুরে দেখছি ওর নেই তাই আমি চালালাম দ্যাটস হাও আই লার্ন ওই জন্য বললাম ইফ দের ইজ অস দের ইজ অলওয়েজ অ ওয়ে আমি এই ক মাস হলো সাইকেল চালানো শিখেছি गाड़ी <laughs> फाटिए देखिए
सोफाटी सराते गुड़ो आंगुल नोकता हटात देख लाड़िए गल दाड़ मैं धक्का लेगे एर दाड़ी गिनकी दिए रक्त এবং আমি না তখন বুঝতে পারছি না যে আমি কি করব কোথায় যাব মানে একটা হয় না যে বাড়িতে আমি আমি আর আমার কাজের মেয়েটা আর কেউ নেই আমি আমার বরকে ফোন করেছি আমি বললাম শোনো আমার পা দিয়ে প্রচুর বেঁধেছি কোনো মতে কিন্তু নোকটা তো এরকম দাঁড়িয়ে আছে আর পুরো কাঁচা নোক বুঝতে পারছো আর আমার বুড়ো আঙুলের নোকটা বেশ বড় বললো যে আমি কি করি বলো তো বললো বিপি বোদ্ধারে ফোন করো আমি কি করে বললো দেখো ওদের নম্বরটা আমি ঠিক আছে তুমি আমার যে করে তাড়াতাড়ি করে পাঠাও নম্বরটা আমার এখন নম্বর খোঁজার মতন ও এত যন্ত্রণা করছে নম্বরটাও তাড়াতাড়ি করে দিল আমি ফোন করেছি এখানে ইমার্জেন্সিতে আলাম আমি ইন্দ্রাণী হালদার বলছি বলছি হ্যাঁ বলুন আলাম যে আমার এরকম একটা ছোটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি আমার কেউ নেই বাড়িতে আমার ড্রাইভারও নেই আমি কেউ নেই আমাকে একটুখানি আমি এখানেই থাকি এফ ব্লকে বলো আপনি দাঁড়ান আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিল আমি ওইটা করে চলে এলাম ইমার্জেন্সিতে এসে আমি ভর্তি হয়ে গেলাম কেউ জানে না আমার বাড়ির আমি আমার কাজের মেয়েটাকে বলেছি মাকে বলার কোনো দরকার নেই আমার মা উল্টো দিকেই থাকে এসে এখানে স্ট্রেট ভর্তি হয়ে গেলাম আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে ওটাকে এখানের একজন ডাক্তার কেটে ব্যান্ডেজ করে আমাকে শুয়ে রেখে দিল ওটা লোকাল অ্যালেসেশিয়া করে করলো এক দু এবারে আমার তো টেনশন হচ্ছে যে মা তো এবারে অনেকক্ষণ ফোনে পাবে না কন্ডগোল হয়ে যাবে ঠিক তাই যেই একটু এসছে মার ফোন কি রে তুই কোথায় আলাম যে আমি হসপিটালে হ্যাঁ কোথায় আলাম বিপি পোদ্দারে কি হচ্ছে আলাম যে এরকম হয়েছে আমার হয়ে গেছে সব কিছু আমি এখনই আসছি বলে আমার মা একটি রিক্সা না অটো কি নিয়ে নাকি ট্যাক্সি নিয়ে ভগবান জানে সে সা করে এখানে উপস্থিত এই কি কি আমায় বলিস নি গেলাম তোমায় বলে কি হতো হসপিটাল টেক কেয়ার করেছে এবার আমি মার সাথে আবার বাড়ি চলে গেলাম প্রত্যেক না না থাকার তো কোনো আমার হয়ে গেছে তো এবারে বিশ্বাস করবে না প্রত্যেক দিন আমার বাড়িতে এখানকার যে যে ডাক্তার আমায় করেছে তার সাথে আমার ভীষণ মধুত্ব হয়ে গেল ও গিয়ে আমার বাড়িতে আমাকে ড্রেসিং করে দিত যত দিন আমার মানে এ করে পাঁচ ছ দিন এবং ও আমাকে রেগুলার আমার বাড়িতে বলছে আপনাকে আসতে পারেন দিদি আমি আসবো ও আর আমি গল্প করতাম ওকে একটু কফি খাওয়াতাম ও আমার ড্রেসিং করে দিত আমার মানে এই ওই বলে না যে নিজের শহর নিজের পাড়া কিন্তু তুমি হঠাৎ করে যেন অচেনা হয়ে যাও সেই মুহূর্তটা আমি অচেনা হয়ে গেছিলাম আমার হাত ধরেছিল বিপিপদ্দার হসপিটাল সো আই বি এভার গ্রেটফুল টু দেন এর থেকে বড় কমপ্লিমেন্ট এর থেকে বড় কথা বোধায় এতদিন আমরা শো করছি আমরা শুনিনি সত্যি সত্যি কাছাকাছি আরো বেশি ঘটনা বহুল তোমার এই আরেকটা বলি এই হসপিটালে আমার জীবনের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ছবি আমাদের অংশমানের ছবি শুটিং আমরা করেছিলাম ওপরের ফ্লোরে অতনু ঘোষের ছবি আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ইন্দ্রনীল তিনজনে আমরা এই ওপরের ফ্লোরে শুটিং করেছি এছাড়াও এই এই হসপিটালে আমি অনেকবার শুটিং করেছি সুতরাং আমার কাজের সঙ্গেও বিপি পদ্মার ভীষণভাবে জড়িত এবং আমার অন্যতম ইম্পর্টেন্ট রিমার্কেবল ছবির সঙ্গে জড়িত অনার্ড এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই সত্যি বলার নেই প্রচুর মানুষ প্রচুর হ্যাঁ একজন তোমাকে তো দেখে দশ টেন প্লাস মনে জিজ্ঞেস করো তো দর্শকদের কে বেশি ভালো শ্রীমোহিন আর রোহিত সেন এই প্রশ্নটার উত্তরটা প্লিজ আমার আমারও চাই আমারও চাই কাকে বেশি পছন্দ আপনাদের শ্রীমোহিন কেন রোহিত সেন কে প্লিজ বলবেন আমাকে প্লিজ একদম এবং ম্যাডাম কেমন আছেন ভালো আছে এবং ম্যাডাম সবসময় এরকমই ভালো থাকুক এত হাসি মুখ নিয়ে এত সুন্দর ভাবে থাকুক এই না এবার একটা প্রশ্ন আমি একটাতে পিএইচডি জানো তো একটা ব্যাপারে আচ্ছা কিসে হাসিতে লোকের পিছনে লাগতে মানে কাউকে কাউকে বুলি করতে পারলে আমার জীবনে আর কিছু চাই না এটা কি এটা কি ফ্লোরে চলে সব এটা সারা কোন সেটে আসলে কি হয় ডেইলি সোপ লাইফে আমাদের তো মানে টোয়েন্টি সিক্স ডেজ কাজ চার দিন ছুটি হার্ডলি এবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমার সত্তরটা লোককে নিয়ে আমায় চলতে হয় 
তার মধ্যে বেশিরভাগই ছেলে এবং বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন ফিল্ডে তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ ফ্রাস্ট্রেশন মজা সবটাইর মধ্যে সঙ্গেই হচ্ছে দিদি এবারে সবকেই কি সামলাতে গেলে একটাই জিনিস করতে হবে সবাইকে হাসাও সেই জন্য ওই সেটের মধ্যে মজা করা সেটের মধ্যে পার্টি করা সেটের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করা সেটের মধ্যে আবার বকাও প্রচন্ড আমি কিন্তু ভীষণ করা হ্যাঁ নাচা আবার আমি সুন্দরী সেই সব এই সবটা নিয়ে এবার সেখানে যদি জীবনে যদি মজা না থাকে তোমার কাজের জায়গাটা যদি তোমার আনন্দ না থাকে তোমার মনে হবে না পরের দিন আবার কাজে যাই তখন মনে হবে ওরে বাবা আবার সেই শ্রীময় শুটিংয়ে যেতে হবে উফ কি বোরিং এইটা যেন কারোর মনে না হয় সবার জন্য মনে হয় প্যাক আপ আবার কালকে কখন আসবো এই ফিলিংটা যদি তুমি টিম লিডার হিসেবে দিতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি সাকসেসফুল হবে না একটা সিরিয়াল বা একটা ছবি সাকসেসফুল হয় অনেকগুলো ফ্যাক্টর নিয়ে সবার পজিটিভিটি সবার এফার্ট সবার শুভ কামনা ইটস আ টিম ওয়ার্ক শ্রীময় সাকসেসফুল স্টার জলসা লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ইমরানী হালদার আমার এন্টায়ার টিম সুজিত পাইন যে ইনিশিয়ালি শ্রীময়ের মেন ডিরেক্টর সে এবং পরবর্তীকালের যে শ্রীময়কে আরও বেশি করে টেনে নিয়ে গেছে আমার কৃষ্ণ এবং আমাদের রাজকুমার যারা শ্রীময়ের বুড়োদা পরবর্তীকালে আরও আমাদের সিনেমাটোগ্রাফাররা এডিটর মিউজিক সবাই মিলে শ্রীময়ী এবং দর্শক এবং শ্রীময় তিন বছরের জার্নিতে যে কত হাজার হাজার দর্শক একই রকম ভাবে এই জার্নিটার সঙ্গে ছিল এবং আমার একটা শ্রীময় তো রেকর্ড করেছে শ্রীময় শুরু হবার ছ মাসের মধ্যে নটা ল্যাঙ্গুয়েজে শ্রীময় চলে এখন হিন্দিতে চলে ফার্স্টে শুরু হলো সাউথে তারপরে শুরু হলো উড়িষ্যা উড়িষ্যাতে পড়ে তারপরে হিন্দিটা শুরু হয়ে গেল যেটা অনুপমা সবাই দেখে স্টার প্লাসে এখন নটা ল্যাঙ্গুয়েজে চলে শ্রীময় খাওয়া আলাম আরে দাঁড়া না আমরা খাওয়াবো তোদের আমাদের তো বিয়ে এবার টোটার আমি প্ল্যান করলাম এন্টায়ার খাওয়া দাওয়াটা আমি টোটা আমরা দুজনে মিলে বিরিয়ানি আর চাপ আর তবে এটার কৃতিত্ব দিতে হবে আমার ভাই রতন রতনের বিরিয়ানি খুব ফেমাস টালিগঞ্জে হ্যাঁ তো রতন এন্টায়ার জিনিসটাকে রতন পুরো আমাদের বিয়ের তত্ত্বের মতো নিশ্চিতটাও স্পন্সার করেছিল বলল দিটি এটা আমার তরফ থেকে এবং রতনের আমার গোয়েন্দাগিনীর সময় যতবার বিরিয়ানি পার্টি করেছি রতনই বিরিয়ানি দিয়েছে বিরিয়ানি চিকেন চাপ স্যালাড আর মিষ্টি আর কোল্ড ড্রিঙ্কস এটা আমাদের তরফ থেকে আমরা সবাইকে খাইয়েছিলাম আমি আর টোটার আছে দুটি দুজনে মিলে দুজনেই বিয়ে করছে দুজনেই সেই কিন্তু গিফট কেউ দেয়নি এই যা বিয়েটা হলো শুধু শুধু গিফট পেলাম না টিআরপি ইজ দা গিফট হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান মানে এমনি শ্রীময় তার আগে নাম্বার ওয়ান ছিল বিয়েতে তো তুঙ্গে চলে গেল একদম তুঙ্গে চলে গেল বাবা রে বাবা তারপর রোহিত সিং ম্যাম মরার মরার পরে আরো তুঙ্গে চলে গেল ওই যে স্টার নাম্বার ওয়ান হলো এখনো দিয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে এবং সত্যি কথা বলতে সেই সময় তো ঝড় চলছিল কেউ বলছে ঠিক কেউ বলছে ঠিক মানে একটা দল হয়ে গেছিল এবং বিপ্লব হয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ এবং স্টার একটা মার্কেটিং টিম সার্ভে করা হয়েছিল কিন্তু কারণ আমি আর লীনা দি আমি চেয়েছিলাম বিয়েটা হোক আমি লীনা দাকে বলেছিলাম বিয়েটা যেন হয় আমি চ্যানেলকেও বলেছিলাম লীনা দিও চেয়েছিলেন বিয়েটা হোক এবং তারপরে স্টার যেটা করলো এত বিতর্ক শুরু হয়ে গেল স্টার একটা মার্কেটিং টিমকে পুট করলো এবং একটা মার্কেট সার্ভে করালো তাতে দেখা গেল যে মেজরিটি চায় বিয়ে হোক তখনই কিন্তু বিয়েটা হলো এমনি এমনি কিন্তু হয়নি এটা রাইটারের লেখাতে হয়নি টোটালি মার এবং স্পেশালি কোথায় যেন বেশি লোকে সাপোর্ট করেছে শহরে ক্রম গ্রামে বেশি গ্রামের ছেলে মেয়েরা এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে বেশিরভাগ মানুষ চেয়েছে শ্রীময়ের বিয়ে হোক শ্রীময় সুখে থাকুক তুমি বলো শহরের মানুষরা মডার্ন আমি বলবো গ্রামের মানুষরা যারা একটুখানি মফরসালে থাকে তারা অনেক বেশি ওপেন মেন্টালিটির তারা অনেক বেশি মডার্ন আমি নিজের চোখে দেখছি আচ্ছা অনেকে কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে শ্রীময়ী বলেছে রোহিত সেনা শ্রীময়ী থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা দিদি এত বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কত বছর হাতে গুলো থার্টি সিক্স ইয়ার্স গোয়িং অন মানে ভাবা যায় না এইটি ফোর থেকে শুরু ভাবতে বাস এইটি সিক্স থেকে হঠাৎ অলনা সার শুরু হ্যাঁ আমার বাবার বন্ধু ছিলেন যোছন দস্তিদার এবং ওই চারবাকে তখন আমরা দৌড়দৌড় করতাম থিয়েটার করতাম বলা যায় না আমার বাবাও শখের থিয়েটার করতেন তখন তখনই সোনেক্স বলে একটা কোম্পানি তৈরি করেন সমরেশ মজুমদার রামাপ্রসাদ বণিক যোছন দস্তিদার শ্যামল চক্রবর্তী শ্যামল সেনগুপ্ত চন্দ্রা দস্তিদার সবাই মিলে একটা কোম্পানি তৈরি করেন সোনেক্স সেই সোনেক্সের প্রোডাক্ট হচ্ছে তার পার্বণ 
তাতে ইন্ট্রোডিউ ইন্ট্রোডাকশনে হয় সবসাথী চক্রবর্তী ইন্দ্রাণী হালদার ইন্দ্রনীম হালদার খেয়ালি দস্তিদার চারজন प्रथम छवि ग्रामेगंजे <laughs> 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 আমাকে আমার যারা আমাদের মাছা কন্ট্রোল করে অভিজিৎ পাল আমার যে হ্যান্ডেল করে সব কিছু ইভেন্টস হ্যান্ডেল করে অভিজিৎ এই কথাটাই বলে যে দিদি সব এখনকার সিরিয়ালের বা সিনেমার মেয়েদের চরিত্রের নামে জানে কিন্তু প্রসেনজিৎ অর্পিতা পাল রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রাণী হালদার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত দে আর ব্র্যান্ডস তারা বছরের পর বছর মাসের পর মাস মাচা করে এবং তারপরে জেনারেশনও মানে দেব বলো জিৎ বলো অঙ্কুশ বলো এরা সবাই নুসরত মিমি সবাই নিজ নিজ নামে পরিচিত এবং তারপরে ও ইন্দ্রিলা আমাদের আরও যারা যারা দেবলীনা মনামি এ প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ নামে পরিচিত সুতরাং আমাদের কিন্তু চরিত্র কখনোই আমাদের ওপরে ওভারপ্রুল করেনি হ্যাঁ সেই চরিত্রটি পপুলার হয়েছে কিন্তু ইন্দ্রাণী হালদারকে ওভাররুল কখনোই করেনি আমার মনে হয় সেটার সব থেকে বড় কারণ আমার এত বছরের কাজ এবং মানুষের ভালোবাসা ইন্দ্রাণী হালদার নামটা মানুষের মাথায় অনেক বেশি করে এবং একটা বিষয় যে তুমি কাজ করছো তোমার সমকালীন অভিনেতা অভিনেত্রী তারা কিন্তু ছোট পর্দা বড় পর্দা ইকুয়ালি তাদেরকে একই রকম দেখা যায় এবং তোমার পরে যারা তাদের ক্ষেত্রে বলছি দুটোকে এত সুন্দর ব্যালেন্স সত্যি সত্যি আর কাউকে সেভাবে করতে দেখা যায় না শাহরুখ খান সব থেকে বড় এক্সাম্পল তার তারপরে এখন অমিতাভ বচ্চন বচ্চন সাহাব তো দেখিয়ে দিয়েছেন ছোট পর্দা বড় পর্দা একসাথে কি করে করা যায় আমি যখন ছোট পর্দা করতাম আগে মানে সিনেমা যখন ফুল ফ্লেজেড করছি তখন যখন তখনও যখন সিরিয়াল করতাম মানে আমরা তো একদম ফার্স্ট ফার্স্ট ব্যাচ অফ টিভি অ্যাক্টার্স তারপরে ডেইলি সোপ যখন শুরু হয় প্রথম ডেইলি সোপ আমি করি প্রথম দিন থেকে মানে রেগু যেটা আমাদের মেগা সিরিয়াল যেটাকে বলে মেগা সিরিয়াল যেটাকে বলে কুয়াশা যখন প্রথম মেগা সিরিয়াল তো আমাকে তখন অনেকে বলতো যে সিনেমা যারা করে তাদের না টেলিভিশন করা উচিত না কেন না ওটা তো ফ্রিতে দেখা যায় আলাম না আমি তো করবো তাতে কেউ সিনেমাতে নিতে হলে নেবে না হলে না নেবে বললো সিনেমা ওই টিভিতে করলে কেউ পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে হলে দেখতে যাবে না সেটা আমার ক্ষেত্রে অন্তত প্রযোজ্য হয়নি এবং একটা সময়ের পরে আমি কিন্তু টিভিকে ধরে রেখেছিলাম ওই বলে না তুমি আমি তোমার হাত ধরে আছি তুমি আমার তুমি আমার হাতটা ছেড়ো না কখনো আমি টেলিভিশনের হাত কখনো ছাড়িনি টেলিভিশন আমার হাত ছাড়িনি আজ কিন্তু টেলিভিশন পেড এবং আজ নয় বহুদিন প্রত্যেকটা চ্যানেল পেড এবং আজ কিন্তু ওই টেলিভিশনে বড় পর্দার লোকেরা প্রমোশন করতে আসেন বিগেস্ট স্টাররা তাদের ছবি তাদের সব কিছুর প্রমোশন করতে আসেন পাশাটা জাস্ট ঘুরে গেছে সুতরাং কাউকেই আন্ডার এস্টিমেট করা উচিত নয় জীবনে একদমই তাই কিন্তু দিদি এই যে দুটোকেই কনসিস্টেন্টলি করা মানে তুমি ছবিও করছো তুমি ছোট পর্দাও করছো ইকুয়ালি কি করে ম্যানেজ করো সেই জন্যই আমি ম্যানেজ করি আমার খুব চাপ হয়েছে মাঝে মাঝে কিন্তু আমি টেলিভিশন আমাকে অনেক রিল্যাক্সেশন দিয়েছে আমি যিশু দাশগুপ্তর প্রোডাক্ট যিশু দাশগুপ্ত আমাকে হিরোইন করেছিলেন এবং যিশু দা কখনোই আমাকে ছবির জন্য আটকাতেন না ইনফ্যাক্ট আমার বম্বের কাজের জন্যও আটকাতেন না আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন যাত্রা করতে আটকাতেন না সেরমভাবেই ফ্লেক্সিবেলি আমাকে আমি কাজ করেছি এবং আমি কখনোই টিভিকে ছোট করে দেখিনি আমি যদি ছবির কাজ হয়েছে বলেছি আমাকে একটুখানি ছেড়ে দিও সবাই অ্যাডজাস্ট করেছে কারণ আমি খুব প্রোডাকশন ফ্রেন্ডলি সেই জন্য প্রোডাকশান আমাকে হেল্প করেছে সেই জন্যই আমি দুদিকে ব্যালেন্স করে চলতে পেরেছি বেশ একটা ছোট্ট গেম রয়েছে আচ্ছা সেটা আমরা খেলতে পারি তো শিওর ভীষণ চার্মিং এর এর থেকে ভালো এর থেকে ভালো সত্যি মানে সব কিছু আমি অ্যাঙ্কারিং করছি আমার মনে হচ্ছে আমার গল্প করছি মাঝে মাঝে ভুলেই যাচ্ছি ইনফ্যাক্ট ছোট রাপিড ফায়ার হোক হ্যাঁ আর ভীষণ স্পষ্ট বক্তা স্পষ্ট বক্তা বেশ 
এত বছরে কোনো সেলিব্রিটি ক্রাশ তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই আছে না ও নেই না আমি মনে করি ইটস জাস্ট আ জব আপনি ব্যাংকে কাজ করেন তুমি সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করো এই হসপিটালে সবাই হসপিটালে ইটস জাস্ট মাই ওয়ার্ক না শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে না মানে সেলিব্রিটি ক্রাশ মানে ইটস বোম্বে হতে পারে হ্যাঁ সে তো আছেই কাজ করে কেউ খুব বেশ ইন্ডাস্ট্রি থেকে সবথেকে বড় প্রাপ্তি আজও এত বছর পরেও সবথেকে বড় প্রাপ্তি টেকনিশিয়ানদের ভালোবাসা যে কোনো টেকনিশিয়ান যে কোনো এতে আমাকে সবাই আমি যদি থাকি স্টুডিওতে জানে যারা আমার সাথে আগে কাজ করেছে বা আমার চাইনি তারা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে এটা কতজন শিল্পীর সাথে করে আমি জানি না সেটা মেকআপ হোক হেয়ার হোক ড্রেস হোক ইলেকট্রিশিয়ান হোক সেটিং হোক ক্যামেরা হোক যে কোনো ডিপার্টমেন্ট এসে আমার সঙ্গে দেখা করে দিদি কেমন আছো দেখা করতে এলাম হেয়ার ড্রেসার হোক সবাই এটা আমার সব থেকে বড় প্রাপ্তি শিল্পীদের কাছে না কঠিন সহজ কোনো মুহূর্ত মানে পর্দায় আসলে তারা সেটা বোঝাতে পারেন না কিন্তু এমন এমন সময় হয় যে খুব কঠিন মুহূর্ত কিন্তু অভিনয়টা খুব সাবলীলভাবে করতে হবে তো হ্যাঁ তোমার জীবনের এরকম কোনো মুহূর্ত হ্যাঁ আমার বাবা আমার চোখের সামনে আমার বাবা হসপিটালে ভর্তি আমি চোখের সামনে দেখলাম আমার বাবার মেমোরিটা জাস্ট চলে গেল আমি শুটিংয়ে বেরোতে হবে আমি ওটা দেখলাম তখন আমার বাবার চারবার করে ডায়ালিসিস হতো বাড়িতে হোমো ডায়ালিসিস বলে ওটাকে আমি দুবার করতাম মা দুবার করত আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম মা আমি এমনি শিখে গেছিলাম মা দুবার করত ওটা দেখে আমি চলে গেলাম স্টুডিওতে গিয়েই আমার মনে আছে আমার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা হলো আমরা তখন একসাথে একটা কাজ করছি গাড়ি থেকে নেমেছি ঋতু বললো কি কী রে তোর এরকম চেহারা লাগছে আমি জানিস তো আমার বাবার না মেমোরিটা চলে গেলো বলো তুই তারপরে এসছিস শুটিংয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত আমরা তোমার বড়ো মোটের মানুষ খুব কম আছে এবং শিজ আর জেম অফ আ ফ্রেন্ড দুটো মানুষকে আমি দু তিনজন মানুষকে আমি ভীষণ ভালোবাসি সবাইকেই ভালোবাসি এক ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এক রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ আরেকজন প্রিয় আমার যে আমার বড় খুব বড় ইন্সপিরেশন সে হচ্ছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় যাকে দেখে আমি মানে ইন্সপায়ার হ্যাঁ তো আমাকে বলো তুই বাড়ি চলে যা তোর ডেট সবার ডেট টম অল্টার এসছে মুখ বম্বে থেকে সবাই এসছে বলো তুই করে শুটিং করবি আমি সত্যি পারবো না রে ওই গিয়ে বোধ কথা বললো কি বলো জানি না আমি বাড়ি চলে গেলাম কিছুক্ষণ পরে এটাই বোধ হয় ডেডিকেশন এটাই বোধ হয় এত বছর ধরে একই রকম কনসিস্টেন্টলি দর্শকের ভালোবাসা পাওয়া এর থেকেও বড় একটা ঘটনা বলবো বলো আমার বাবা উডল্যান্ডস হসপিটালে ভর্তি আমি ভেন্টিলেটরে দিয়েছিল আমি বলেছিলাম ভেন্টিলেটরটা চালু করবেন না হি শুড লিভ ইন অক্সিজেন অনলি কারণ কি ভেন্টিলেটর চালু করা মানেই তো সে ডেড আমি গেছি সকালবেলা দেখছি গিয়ে বাপি এমনি এমনি করে দেখছি আমাকে আমার বাবা সব সময় বলতো তুই আমাকে বল তুমি চলে যাও তুই আমার না ছাড়লে আমি যেতে পারবো না আমি সেদিন ভেন্টিলেটরের সামনে দাঁড়িয়ে বাপিকে বললাম বাপি তুমি চলে যাও বলে আমি চলে গেলাম নরেন্দ্রপুরে একটা ছবির শুটিং চলছিল আমি প্রসেনজিৎ আর যে আজ আমাদের মধ্যে নেই অভিষেক চ্যাটার্জি তিনজনে একটা সাগর বন্যা বলে একটা ছবির শুটিং করছি আর এক্সাক্টলি ওই একটা সিকোয়েন্স হচ্ছে প্রসেনজিৎ মারা গেছে আমি আর অভিষেক এরকম চিতার চারিদিকে ঘুরছি আমরা তিনজন বসে আছি আমি ওদের দুজনকে বললাম আমি যে বুমাদা এই সিনটা আমার জীবনে সত্যি না হয় তিনটে পনেরো আমার মোবাইলে ফোন মা বললো বাপি আর নেই সেকেন্ড অক্টোবর আমার হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল মমতা কী হচ্ছে কী হচ্ছে অভিষেক ছুটে তাহলে আমি যাচ্ছি মমতা আমি যাবো আলম আমি পরে তোমরা এসো আমি নন্দপুর থেকে বাড়ি এলাম জামা প্যান্ট চেঞ্জ করলাম কারণ আমি বন সই করে ভর্তি করেছিলাম আমাকে না গেলে বডি রিলিজ করবো না চলে গেলাম দিস ইজ লাইফ কতটা স্ট্রং এর আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি দিদি তোমাকে তুমি তখন অত এর মধ্যে লক্ষ্য করনি যেদিন মিঠু দামানে অভিষেক চ্যাটার্জি চলে গেলেন সেদিন রচনা দি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে একমাত্র ইন্দ্রাণী দি চোখে জল কিন্তু সকলকে সামলাচ্ছেন তিনি যাতে কি করব বলো কেউ তো নেই আর আমি তো সকালে গেছি তখন থেকে তার আমারও আগে লাবণী গেছিল লাবণী আরেকজন আমার খুব প্রিয় বন্ধু লাবণী পিন্টুদা শতাব্দি আরেকজন চলে গেছে তাপস পাল যে আমার বিয়ে দিয়েছে ইনফ্যাক্ট আমার গটকি তাপস পাল তো গিয়ে সব কিছু আমাকে ইন্দ্রাণী দত্ত ফোন করে বললো সকালবেলা সাড়ে আটটার সময় সাইকেল চালিয়ে ঘুরছিলাম বললো আমি বললাম ঠিক আছে আমি এখন যাচ্ছি সাড়ে নটার সময় চলে গেছি সবটাই করলাম তারপরে মিঠুকে একদম গাড়িতে তুলে রান্না করিয়ে দিয়ে কঠিনতম দিন আমার জীবনে সেটা ছিল কারণ সেদিনকে বাড়ি এসে সেই দিন এক ঠিক তার এক বছর আগে কোলাঘাট থেকে একটু এগিয়ে ডান দিকে একটা মেলা হয় সেই মেলাতে আমি আর অভিষেক চ্যাটার্জি পারফর্ম করেছি পঁচিশ তারিখ সেই ঠিক আগের বছর 
এবং সেদিন রাত্রিরে আমার শো ছিল রাত্রি বারোটায় স্টেজ ছিল আমি শো করেছি আমি কি করে শো করেছি আমি জানি না করেছি আমরাও তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ তাই মাঝে মাঝে যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ আমাদের সম্বন্ধে নোংরা কথা লেখেন বা কোন এরম ধরনের ক্র্যাঙ্ক কলস আছে আসে ফোন নাম্বারটা পেয়ে গিয়ে ফোনটা তুলেই নোংরা কথা বলেন তখন মনে হয় যে তোমার বাড়িতে মা বয়ান নেই হিন্দিতে একটা কথা তোমার এখানে মেয়ে মা বয়ান নেই কে তো এটা খুব কষ্ট লাগে আপনি কাউকে গালাগালি দিলে আপনারই নেগেটিভিটি তৈরি হবে ঈশ্বর আপনাকে মাফ করবে না এটা মনে রাখবেন আমার ভীষণ ইচ্ছে করার কিন্তু কোনোদিন হয়তো হবে না হতেও পারে এই যে লাইফটার পরে কেউ শুনলো শুনে কতজনকে বলেছি কেউ দেবী চৌধুরানি হবে না ওটা আমাকেই করতে হবে করলে বন্ধু কিন্তু অভিনেত্রী হিসাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত রচনা ব্যানার্জি দেবশ্রী রায় আমি তো ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে খুব ভালো নম্বর দেবো দেবশ্রী রাওকে তার থেকেও ভালো নম্বর দেবো সিনিয়র রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বন্ধু হিসেবে অনেক বেশি নম্বর দেবো অভিনেত্রী হিসেবেও নাম দেবো বিকজ শি ইজ জাস্ট দিদি নাম্বার ওয়ান বেশ জীবনের সব থেকে বড় আক্ষেপ কিছু আছে যেটা রয়ে গেছে মানে হ্যাঁ আমি না এখনো গাড়ি চালানোর ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারেনি আমি এত আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে একবার অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম একটা বাসে হালকা করে লাগে সেই যে ভয় কবে যে আমি গাড়িটা ভালোভাবে সাইকেলের মতন চালাবো এই দিনটা দিনে অপেক্ষা করছি ওই দাদাটা যে তোমাকে বলেছিল যে সাইকেলটা ওই ব্যালেন্স ছাড়া করবে ওনাকে একবার বলতে বলো কিছু একটা দেখবে তোমার ভয় থাকে সত্যি তাই এটাই আমার আক্ষেপ যে আমি গাড়ি চালাই না আচ্ছা পুরীর মন্দিরে মানে প্রত্যেক মাসে প্রায় তোমার আমি তো পুরীর পান্ডা আর আমি আমি আর ভক্ত নেই আমি এখন পান্ডা আমাকে চাকরি দেবে মন্দিরে বলেছে আমি এখন পুরীর শৃঙ্গারি একদম ভরপুর সমস্ত লোকেদের কলকাতা থেকে কোর্ডিনেট করে পাঠানো পুরীর মন্দিরে পুজো দেওয়া সবকিছু আমি করি জগন্নাথ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে কোন একটা ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে কি তৈরি হয়েছিল আমার দিদি খুব फेमस অ্যাস্ট্রোলজার শ্রী পর্ণা ঘোষ এবং আমার জামাইবাবু জয়ন্তদা জয়ন্ত ঘোষ তারাই আমাকে প্রথম জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যায় আমি তখন বোম্বেতে থাকি 2010 এ স্নান যাত্রায় যাই এবং সেখানেই প্রথম জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরার সুযোগ হয় তখন জগন্নাথকে ছুঁতে দিত ওই যে ছুলাম তারপর ওর গায়ে লিখে দিলাম নোখ দিয়ে আই লাভ ইউ প্যাস লাভ এট ফার্স্ট সাইড হয়ে গেল এখনো চলছে বেশ কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করতে বলবো পরে যদি সুযোগ হয় তাহলে তাদের নিয়ে আসবো এবং তাদের এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করবো প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কি প্রশ্ন করব কিছু একটা পেস্ট রিপোর্টার করা হলো তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় আর আপনি কতদিন উপর এরকম বয়সটা ধরে রাখবেন বলুন তো মুম্বাদা আপনার তো সিক্স প্যাক আপনি করবেন এবং আপনি আমি জানি যে আপনি উইদাউট এনি মেডিসিন উইদাউট এনি এক্সট্রা থিং আপনি সিক্স প্যাক এইট প্যাক করে দেখাবেন এটা আপনার চ্যালেঞ্জ এবং আমার বিশ্বাস খুব কিন্তু কত দিন আর আপনি এইভাবে কনসিস্টেন্টলি আপনি এরকম ইয়াং থাকবেন উফ যত দিন যাচ্ছে আমি আমার সাথে কয়েকদিন আগেও দেখা হয়েছিল ইনফ্যাক্ট কালকে রাত্রেই ফোন করেছিল একটা দরকারে আমাকে কাজে হিজ টু গুড ইয়ার টু গুড টু গুড টু গুড আপনি একটু ওজনটা ঝরান তো ইউ লুক মোর সেক্সি এটা যদি কোন ও যে কি আর ওর কি গুঞ্জানো ও যা মিমিক্রি করে 
ফাটাফাটি আমেজিং শি ইজ টু ট্যালেন্টেড আরে ওর কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না বলবে আমাকে আমি যদি ওকে বলি ওটা হ্যাঁ মাওলানা দি ঠিক বলেছো তুমি শি ইজ ভেরি স্পোর্টিং আমার থেকে ও স্পোর্টিং তোমার থেকে ও স্পোর্টিং ওকে यस নুসরাত নুসরাত খুব ভালো মেয়ে ওর মতন ভদ্র ওর মতন মানে বড়দের সম্মান করা দেখা হলে দিদি কেমন আছো উঠে দাঁড়ানো দিদি তুমি আগে যাও মানে আমি সত্যি বলছি আমি আমি ভীষণ পছন্দ করি আমার খুব পছন্দ পছন্দের মহিলা অ্যান্ড নুসরাত তোমার এই সুন্দর চোখ দুটো আরও সুন্দর থাকুক তুমি আরও আরও ভালো থাকো প্রশ্ন নুসরাতকে কি প্রশ্ন করব অল মাই গুড উইশেস ফর ইউ অ্যান্ড ইউর বেবি জীবনের একদম প্রথম দিকে ছবি করেছে হ্যাঁ তো আমি ওকে খুব ভালো জানি আই লাভ আর আমার এবিপির জন্য কুইজ করেছিলাম এসছিল আমি আর অনিন্দ আমরা দুজনে কুইজ মাস্টার ছিলাম উত্তম বনাম সৌমিত্র মানে একটা কুইজ কন্টেস্ট হয়েছিল অপু থেকে নায়ক শি ওয়াজ এ পার্টিসিপেন্ট উই আর এ গালা টাইম দারুণ বি লাইক দিস শ্রীলেখা ডোন্ট চেঞ্জ শাশ্বত চ্যাটার্জি লাস্তান অসাধারণ একটা অভিনেতা আমার ওর সাথে না কাজ করার সুযোগ হচ্ছে না শাশ্বত তুমি অনেক তো পারো কাজ করছো একটু চলো তো আমাকে একটু রেকমেন্ড করো তো আমরা দুটা একসাথে কাজ করি কয়েকটা আমিও করবো অ্যাট দ্য সেম টাইম ভাইস ইউ আর বস ইউ আর জাস্ট টু গুড বেশ দশ নম্বর প্রশ্ন যেটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল এখনো অবধি এমন কোনো চরিত্র করেছো যেটা করে আক্ষেপ হয় যে কেন বললাম চরিত্র না আক্ষেপ খুব একটা নেই খুব একটা শুধু নেই শুধু একটা জিনিসই বলবো আমি এটা সিরিয়াল করেছিলাম সীমারেখা সেই সিরিয়ালটা শুরু করেছিলাম খুব সুন্দর কিন্তু তারপরে কিন্তু একটা যেন গল্পটা ঘেটে গেছিলো তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি এত খাটলাম ডাবল রোল একবার সীমা সাজি একবার রেখা সাজি এরকম হ্যাঁ এবং একবার নেগেটিভ একবার পজিটিভ এবং দুটো একসাথে একদিনে প্রত্যেক দিন যখন ওটার স্টোরি লাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেলো তখন আমার মনে হয়েছিল যে এতটা না খাটলেও হতে এটা না করলেও হতো কেন যে করতে গেল টু অনেস্ট এই রকম খুবই ভালো মানে ওর থেকে ভালো তো মেয়েদের আর কেউ করতে পারেনি কখনো এবং দাহনের সময় যেদিন আমাদের স্ক্রিপ্ট রিডিং ছিল সেদিন আমরা অনেকেই ছিলাম আমি রীতা কয়রাল মমতা মমতা শঙ্কর অনেকেই আমরা ছিলাম ঋতুদার বাড়িতে স্ক্রিপ্ট রিডিং ছিল তো স্ক্রিপ্টটা শেষ হয়ে যায় ঋতুদা খুব সুন্দর পড়তেন তো ইউজ এ গ্রেট অ্যাক্টর তো পড়ার পরে দেখি সবাইকে সব কিছু বলছে আমি ওয়েট করি যে আমাকে কখন বলবে মানে ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস করছে আমাকে কিছু বলো তোকে আবার কী বলবো মামনি তুই যেরকম সেরকম না মানে কি তারপরে আর কখনো সেরম ভাবে কাজ হয়নি তারপরে বম্বে চলে গেলাম সবসময় কথা হতো খুব ভালোবাসা আদর স্নেহ সবকিছু পেয়েছি এবং ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যখন আমরা নিতে যাই ঋতুপর্ণা চলে গেল পার্লারে সাজতে এবং আমি সেজে টেজে নিয়ে তারপর ঋতুদার ঘরে গেছি সেফটি বিন ওরও সেফটি বিন কে আটকাবে লোক নেই আমারও সেফটি বিন কে আটকাবে লোক নেই দুজন একে অপরের সেফটি বিন আটকে তারপর আমরা গেলাম এবং ওর জন্যেই এত বড় পুরস্কার আমি পেয়েছি আমি কৃতজ্ঞ তবে ও যেভাবে চলে গেল সেটা খুবই দুঃখের এবং ওর চলে যাবার দিন তো আমি আসতে পারিনি আমি তখন বম্বেতে থাকি আমি ডেলি সব করতাম তবে যেদিন ও শ্রদ্ধা বা সুর ছিল সেদিন আমি এসেছিলাম গভর্নমেন্ট থেকে যেদিন করা হয়েছিল সেদিন আই আমি কেম ব্যাক টু আই কেম টু ক্যালকাটা আই অ্যাটেন্ডেড দ্যাট এত তাড়াতাড়ি না চলে গেলেও পারতে ঋতুদা বড় হারানো ঋতুপর্ণ ঘোষের কোনো রিপ্লেসমেন্ট হবে না হতে পারে না বম্বেতে কাজ করা বম্বেতে কাজ করা কনসিস্টেন্টলি তুমি সেটাও করেছো আট বছর আট বছর 
এবং একই একই রকম ভাবে ইন জেনারেলি কি হয় যারা বম্বে চলে যায় তারা ওইখানের কমিটমেন্টটা এতটাই বেশি হয়ে যায় যেখানে ফেরার একটা বিষয় থাকে ফিরতে পারেন না অনেক সময় বা ফিরতে চানও না তোমার ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় আমিও ফিরতে চাইনি অ্যাকচুয়ালি আমি ফিরতে চাইছিলামও না কিন্তু আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম সেই জন্যে আমাকে একটুখানি ফিরতে হয় তারপরে আমি আট বছর ওখানে থাকার পরে একটুখানি যেন হোমসিক হয়ে পড়েছিলাম এত কম কলকাতা আসা হতো বাংলায় কথা বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম মানে মারতে মাকে আর কেন আমার কোনো সারাউন্ডিংস বাঙালি নেই ছিল না তো এবং আমি বাঙালি কমিউনিটিতে খুব কম মিশতাম আমার নন বেঙ্গলি সব আমার ড্রাইভার মারাঠি বাড়িতে উড়িয়া চাকো সব হিন্দি 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 বাংলায় কথাই হতো না তো তারপরে আই কে আই কেম ব্যাক আমি আবার সাপোজ গো ব্যাক অলসো আমার হাজব্যান্ড আমাকে ভাস্কর আমাকে বললো যে তখন এই গোয়েন্দাগিনির অফারটা আমাকে শ্রীকান্ত এবং জি শ্রীকান্ত মাহাতা মনি এবং জি সম্রাট তিনজনে আমাকে বললো তানিয়া যে কোয়ার্ডিনেট করছিল শি ওয়াজ উইথ মিন সুজ আতা বম্বেতে শি ওয়াজ দ্য ইপি তো আমি বললাম না আমি তানিয়া আমি করবো না আমি বাংলা সিরিয়াল করবো না আমি তো চলে যাবো আমার স্টাফ প্লাসের সিরিয়াল কনফার্ম হয়ে গেছে আমি আমি ভাস্কর আমাকে বললো এক ট্রাই নিয়ে দেখো না এতদিন বাংলার মানুষ তোমায় তো মিস করেছে আট বছর দেখতে পাইনি করো না এক বছর করো তারপরে চলে যাও তোমার তো সবই আছে কোনো অসুবিধে কি আছে হয় না একবার যখন তোমার মন বসে যায় তোমার নিজের নিড়ে সেই নিড় ছেড়ে পাখি আর উঠতে পারে না পাখি একবার উড়ে চলে গিয়েছিল কিন্তু যখন আবার নিড়ে ফিরলো তখন সে পাখিকে আবার সব আশেপাশের পাখির আশ্রপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো আর পাখির আর সেই মানে বিদেশে যাওয়ার মন চলে গেল মন চলে গেল তবে আমি একদমই এটা বলবো না যে অ্যাটমসফিয়ার কীরকম অ্যাটমসফিয়ার দুটো জায়গা আলাদা দুটো জায়গার অ্যাটমসফিয়ার একদম আলাদা হবে এই প্রশ্নটা বা বারে বারে হয়তো পেতে হয় পাল্টে গেছে এখন প্রচুর বাঙালি শিল্পীরা গিয়ে ওখানে ওয়েব সিরিজ করছে সবাই আর ম্যাক্সিমাম শুটিং এখন বাইরে হয় ডেলিতে হয় জয়পুরে হয় বিভিন্ন জায়গায় হয় সো এখন আর বম্বে গিয়ে থাকার দরকার নেই তো টোটা বলো সবাই তো বোম্বাদা সবাই যাচ্ছে করছে পাউলি সবাই শ্রীলেখাও করছে ইনফ্যাক্ট সবাই করছে গিয়ে ওয়েব সিরিজ করছে চলে আসছে এখন আর শিফট করা দরকার পড়ে একদম শেষের পথে তিরিশ মিনিট অল অলমোস্ট ডান তিরিশ মিনিট অনেকক্ষণ ওভার হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট তো ইনারেদি একটা প্রশ্ন যেটা দুটো করে আর কি প্রশ্ন করব অনেক মানুষের ভালোবাসা এতদিনে পেয়েছো অনেক কমেন্ট পেয়েছো আমাদের ফেসবুক লাইভে ঝুড়ি ঝুড়ি কমেন্ট যেগুলো আমরা নিতে পারলাম না এত কথা বলতে বলতে তো সব থেকে যেটা আজ অবধি মনে রয়ে গেছে ইমোশনাল মোমেন্ট দর্শকদের বা ভালোবাসার যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের থেকে হুম সে তো অনেক আছে আমি অনেক লাইভ প্রোগ্রামসে যাই স্পেশালি সবাবসে মানে গ্রামেগঞ্জে যাই এবং এক একটা জায়গায় গিয়ে এমন এমন এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে মানুষের এত উষ্ণতা এত ভালোবাসা কোথাও কেউ আমার জন্য রান্না করে নিয়ে এসছে কোথাও কেউ আমার ছবি এঁকে নিয়ে এসছে কোথাও কেউ আমাকে দেবে বলে কিছু বানিয়ে নিয়ে এসছে মানে আমি কত বলবো আমার আমার বাড়িতে একটা দেওয়াল আছে যেখানে শুধু মানে মানুষের ভালোবাসা সার্টিফিকেট পেন্টিংস স্কেচ সেই দেওয়ালটা আমি করে রেখেছি যেখান থেকে যত আমাকে যে যা দেয় আমাকে যে যা গিফট দেয় আমি কোনো দিনও কাউকে সেটা দিই না এবং সেটা আমার বাড়িতে থাকে মানে আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও যদি কেউ আমাকে একটা কানের দুলো দিয়ে থাকে সেটাও আমার আছে আমি একটু গোছানি টাইপস আছি আর কি আমার বন্ধুরা আমাকে গোছানি মাসি বলে এত ভালোবাসা পেয়েছি এবং পাই যেটা আমি ট্রেজার করি আমার জীবনের সেটাই আমার সব থেকে বড় সম্পদ হ্যাঁ আমার খুব কষ্ট পেয়েছি আমি বড় আশা করে এসেছি গো গানটা অনেক বছর গাইতাম খুব ওই লিরিকালি মানে ওটা একটু ফাস্ট বিটেই গাইতাম কিন্তু কোনো একটা মেলাতে কোন মেলাতে আর বলতে চাইব না খুব মোক্ষম একটা সময় কেউ ওটাকে সুন্দরভাবে ট্রোল করে আমার একটা জিনিস মানে কে আটকে দেয় এবং সেটা খুব ইন্টেনশনালি করা হয়েছিল আমি বুঝেছিলাম কারণ ছ বছর ধরে যে গানটা আমি ওইভাবে গাই ট্রোল হলো না ভাইরাল হলো না ঠিক এমন একটা পয়েন্টে হলো যখন ওইটা আমাকে আমার একটা আমার একটা অন্যরকম জীবন তৈরি হতে পারত সেটাকে আটকানোর জন্য ওটাকে ভাইরাল করে দেওয়া হলো যারা করেছিলেন আমি তাদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম আমি বড় আশা করেছি ও আর গাই না স্টেজে আমাকে কেউ বললেও গাই না আর গাইলেও খুব স্লো পেসে গাই ওইটা নিয়ে আমাকে যেভাবে ভাইরাল করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আমাকে বলেছিলেন তোমায় নিয়ে ভাইরাল হয়েছে আচ্ছা ভাইরাল তো সবাইকে নিয়ে হয় 
ভাইরাল হওয়া মানে এটা যে হ্যাঁ এটা খুব তুমি ওদের মাথায় রাখবে না ওগুলো মাথায় রাখবে না উনি আমাকে খুব এনকারেজ করেছিলেন আমি খুব ধন্য তার জন্য ওনার কাছে আমি খুব মন খারাপ হয়েছিল ওইটা আমার একটা জীবনের খুব আক্ষেপ আক্ষেপ দিয়ে শেষ হবে না অনেক ভালোবাসায় তুমি থাকো এভাবেই থাকো তবে একটা প্রশ্ন সকলের মনে এটা সবার হয়ে আমি বলছি প্রশ্নটা এসে হচ্ছে গোয়েন্দাগি নিয়ে টুকি আসছে হবে হবে নিশ্চয়ই হবে আমার খুব ইচ্ছে হবার চ্যানেলের খুব ইচ্ছে হবার সাহানা যিনি রাইটার সাহানা দত্ত চায় এটা হোক মানুষরা চায় এটা হোক হবে কিন্তু একটু সময় লাগবে কারণ আমি নিজেই তো একটু টেলিভিশন কিছুদিন পরে করব আর আপনাদের এটা বুঝতে হবে যে জি বাংলাতে অনেক সিরিয়াল এখন অলরেডি নতুন শুরু হয়েছে গোয়েন্দাগিনিকে আসতে হলে সবার অ্যাভেলেবিলিটি দরকার চ্যানেলের স্লট দরকার লিখতে হবে এটা একটু সময় লাগবে তবে নিশ্চয়ই হবে নইলে না হওয়ার থাকলে গোয়েন্দা পরমামিত্রকে ওরা বাঁচিয়ে রাখত না গোয়েন্দা পরমামিত্র জীবিত এবং পপুলার এবং গোয়েন্দাগিনি টু অবশ্যই হবে এটা আমি আপনাদের কথা দিতে পারি অপেক্ষা করুন এর থেকে বড় শিল্প হোর আর কিছু হতে পারে না যদি এরকমই থাকো এতই ভালো থাকো এবং সকলের ভালোবাসা নিয়ে থাকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের কেমন লাগলো আটা খুব ভালো লাগলো এবং বিপি পদ্মার হসপিটাল কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা আমাকে আজকে তাদের ফেসবুক লাইভে ইনভাইট করার জন্য এবং আমার শুভকামনা রইলো দে আর ইওর আমায় যেন এখানে আসতে না হয় অবভিয়াসলি নোবডি ওয়ান্টস টু কাম টু আ হসপিটাল বাট আপনাদের এই ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম বা এই ধরনের কোনো কিছুতে কোনো ইভেন্টসে প্লিজ কল মি আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু কাম এন্ড জয়েন ইউ একদম আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো জানাবেন অনেকের প্রশ্ন নিতে পারলাম না তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি প্রথমেই শেষ সেই একেবারে ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন বাই বাই টাটা জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ